السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهد رنجل سورة الرحمن ده بشديرنا تين بحاجة ما يتعاد جت مونا آيات غلنا يا رتة مولو برامر شكين داي نالا ما تعايت أن إن شاء الله يروح بحاجة تشيرين يروح بثلا نمولو بريشوري كندا الله ما هو البيان أبن سامساري كان لينجيل بحاسة بدي بيجون دلالا بعدين نمولو بيان أن الله بادتة سمتي شيندي كندا سندرا بثلا نيربادي أرثا تارينغلا دلالا ما نوهر ما أتلو بحاجة ما أن بيان سامسارم بحاسة أن الله دل ماترم أد أدين أرثم بريمي دللا بربيل Arabi bahasa nama le perisodik itu sangat berbahagia. Awe arta til kalam anda le pada ayat pola tena lisan, hadis, loga. Ii padanggal le lam samsaaram bahasa anda le arta tilu beikarnd. Masya Allah subhanahu taala tu nu beikar, Allah subhanahu taala bayan anda le manusia orang mati le pada an manusia ni sama dengan paranya sangat berbahagia. Ubiu ucid. Bana ya bini anda le pada til le nana bayan berindad. Adi nu nama ta arta anda nu cial vekta mati le asyeh bini menggal le nara tanah le katibu. Ada ayat. Manusianya manusia lalu asyik yang lalu perayaan um pragadi pikan um lalu rekadi bu, ada anu bayaan anu lalu, waktu mati lalu, ada unda anu bayi na anu lalu pada um ide pada tila nanu beri nu. Perisida Quran de, to nuti atta mata dhiaya maya, dhiaya tenle peri dhanna bayi na anu lalu, lamia kunil lalu ina anu turangan na, awer dhiaya. Ayat wittya sengalum sabisha esda gula lam, waktu mati anu lalu, lengil waktu mati ti tiricari anu lalu rekadi bu, ada anu bayaan de macca rata. Ada anak manusia ni, idara jiwa-gal ini lantam berdirikta makna, perdana perta sabisaya sedih ada dengan anak. Pada idara jiwa-gal sama dengan cerita lom. Awar kawer itu ada itu lari di lalak kelam undu. Percaya bayan awar kehilangan lada. Ada asyik ini mana riidi gal undu. Asyik manusia sama dengan cerita lom manusia ni matra mana bayan lada. Tapi dah nanti ni, perti ani cegal lom ait lom malah bandar perti jindi kena sendal betul. Perti ani cegal Awak wajib lelu pratiya ka mat lelu nurutam wagel dance sana rey pada nuru bocil lelu nurutan jadi tetan. Idae re tehni cikal udah asyik bini main nurutna. Adae pola tenu rumbo gal kum pachi gal kelam. Awer edae da ait lelu idi lelu asyik bini main gal nde. Paparisuda Quran le. Surat tu nam le. Urumbin de fehla rey pada nuru surat il. A urumbin de asyik bini main madae pola tenu hudhud sana rey pada nuru. Oru marangko tiye. Iru bocil lelu jiwa gal asyik bini main gal samadhi cellam. Ceriye suja nagal awer surat lelu nalgin nade ait nama ku kana sari ku. Macam mana kita cinti kita sangat berbahagia. Manusia sangat sama dengan itu. Idaerah jiwa kita asyik ini memang sangat itu. Perdana mahatum. Abang itu perada mika mahat lah. Cepat apa sih yang kita nak? Rabe tan, matram. Adil matra itu perumidan. Pudar nanti. Bacaanam malangnya laba gada mana je erli. Idaerah ubat itu ladistan apa sih yang kita nak? Rabe tan, matram mana? Abang itu asyik ini memang sangat. Ah, teri teri lah kadi bukan abang itu biak kena. Macam manusia sangat sama dengan itu. Tolong. Adil apa orang manusia itu biak. Pada nama kita. Idea rezeki juga lu mai itu bandar perut dengan cindi kena sandar betul. Urumbe na samadhi siar itu, wahai cial budha perut nuri uri karya dana cial. Urumbe nama kara manusia na pola, uri samuhi kejiwa na rata uri samuhi jiwa social insect an urumbe na lalad. Pah urumbe nama kara yang firaman na rey perut nuri asa bstu ilu de yan asya minimengal na rata nad. Pah albudha perut nuri karya dana cial. Uri urumbe marana perut nuri sandar betul. Abe ita syarira tu nuri uri rubat cera cera de asa badar tenggal poratu beru. Ia rasa pada arteng lalu peratus bannal, awu rumbo marana putu anu idaer rumbo gulu manusia akuian. Adah itu, orang rumbo marana putu anu lalu dinda signal le adil lalu, adinda syarira tulen lalu beri na, urus cerita pratiyak rumbo tulen lalu rasa pada artan. Marana putu anu sanar bati le matra anu itu peratus beri nade. Pada rumbo tulen lalu rasa pada arteng lalu peratus bannal, awu rumbo marana putu dah itu kanak kanak itu idaer rumbo gulu adina tangir itu kundu bo. Nampak, nampal suhutma mati ni riti cial idaer rumbo tulen Orang cipta rumbi na macam la rumbu gula tangi kundu orang naik tu pale sandar betul la mukka ganas hari ku. Ini, ini perdebasa tariya pernah dengan necrophorisis na ana ini perdebasa tariya pernah dengan. Orang bugal ku matra la ini, ini ganat tila social insecti gula naik la teni cegalum, ada pola tena kadalna le cideli ini, ini jiwa gula kelam ini ini perdebasa mabuk ke dayilum nalar nartun dengan. Pada segera mat la rikari an dahanu cial. Syastra ke mar abri bijitra mat la rikari tan nartian dahanu cial. Orang bukan marana pada na sandar betul lah di, abah ayat syarira betul na beri na rasa badar tam, ar rasa badar tam abah ini, jiwan orang celik kena beri orang binne melek abah ini spray je itu sandar betul, ah orang bukan celik cikun di ikut na dengkilum macet lah orang bukan adine marana pada ayat kan gayum adine tangi adu tu kundu bohgin cina ayat abah ini kanan sahdi cionda lada, ayat jiwi ciri kena orang binne, 
ആ രാസപദാർത്ഥം അവർ സ്പ്രേ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റുള്ള എറുമ്പുകൾ അതിനെ മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു രീതി മാത്രമേ ആശയവിനിമയ രീതി മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതര ജീവികൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് സ്വന്തമായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭാഷകളുണ്ട് ഒരല്പം പദങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കവിതയും ചരിത്രയും ചരിത്രവും അതേപോലെ തന്നെ വിപ്ലവങ്ങൾ വരെ മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവന് കൺമുമ്പിലില്ലാത്ത ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചും ഭൂതത്തെ സംബന്ധിച്ചും നടക്കാത്ത സങ്കല്പങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരെ അതായത് ഫിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് വരെ ഭാഷയിലൂടെ അവന് ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചും ആ നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികളെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ആ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പരിമിതികളും കഴിവുകളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനേക്കാൾ കഴിവുള്ള അതായത് നമുക്ക് കഴിയാത്ത ചില മേഖലകളിൽ നമുക്ക് കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ആ കഴിവുകളുള്ള അതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തേക്കാൾ ആ മേഖലയിൽ കഴിവുള്ള റോബോട്ടുകളെ വരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം എന്നറിയാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമുണ്ട് മറ്റൊരു ജീവിക്കും അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റുമ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഴിവ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പരിണാമപരമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിശദീകരണം ഇന്നും നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ല മഹുൽ ബയാൻ മനുഷ്യന് അവനെ സവിശേഷ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നത് അവന് ബയാൻ നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ബയാൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് അക്കല് നൽകി എന്നുള്ളത് ബുദ്ധി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവന് ബയാൻ നൽകി മൂന്നാമതായിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആശയവിനിമയ രീതികളെല്ലാം ബയാൻ എന്നുള്ള പദത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ആശയവിനിമയ രീതികളെല്ലാം ബയാൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് അകത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരഭാഷകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ സംസാരം കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖഭാവവും ശരീര ചലനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ടോണും കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെർബൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ആശയവിനിമയ ഉപാധികളും അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് നൽകിയതാണ് അതാണ് അല്ല മഹുൽ ബയാൻ ഇനി നമ്മൾ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിരവധി ഭാഷകളുണ്ട് ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നാണ് ഇന്ന് മോഡേൺ ലിംഗിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലോക പ്രശ്നം നോം ചോംസ്കിയെ പോലെയുള്ള നോം ചോസ്മി നോം ചോംസ്കി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനായി നിരൂപകനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ബൈ പ്രൊഫഷൻ അദ്ദേഹം ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ഭാഷയും ഒരു പ്രോട്ടോ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രാഥമിക ഭാഷയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് ആദ്യത്തിൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ആ ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നിരവധി ശാഖകളുള്ള ഒരു മരമായിട്ട് നിരവധി ഭാഷകൾ ലോകത്തുണ്ടായതെന്നാണ്
അള്ളാഹു സുബാന തല ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് സുബാന അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ ഭാഷകളും എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം അവയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേവലം ചില ടെർമിനോജ് ടെർമിനോളജികളുടെ സമാഹരണം മാത്രമാണ് അതായത് ഓരോ ശാസ്ത്ര ശാഖയിലും ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില പദങ്ങളും ചില നിർവചനങ്ങളുടെയും സമാഹരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില ടെർമിനോളജികൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഇതര ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ശാസ്ത്ര ശാഖയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വചനങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം വിത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ നൽകുന്നത് ആ വിത്താണ് പിന്നീട് തലമുറകൾ പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് വളർന്ന് വലിയൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് പരിണമിച്ചത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ ആ ഒരു വിത്ത് ആ ഒരു മരത്തിൽ ഒരല്പം ശാഖകൾ ഒരല്പം ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അത് നിരവധി ശാഖകളിലൊരു വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് കാലങ്ങൾ പിൻ പിന്നിടും തോറും വലിയൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് അത് പരിണമിച്ചു പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും നിരവധി വൃക്ഷങ്ങളും കാടുകളുമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ വിത്ത് അത് അള്ളാഹു സുബാന തല നേരിട്ട് നൽകിയതാണ് അതാണ് വല്ലമ ആദമൽ അസ്മ അക്കുല്ലഹ സുബാനല്ല ഇത് തന്നെയാണ് സുബാനല്ല ഇന്നത്തെ ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവകാശപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളം തമിഴിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ കാലങ്ങൾ പിറകിലേക്ക് പോകും തോറും ഭാഷയുടെ എണ്ണവും ആ ഭാഷയിലുള്ള പദ സമ്പത്തുകളും ലക്സിക്കോണും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പത്തെഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമുക്കുള്ള പദ സമ്പത്ത് ലക്സിക്കോൺ വളരെ വലുതാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വാക്കുകൾ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരല്പം പിറകിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം പദങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ഒരു ഡിക്ഷണറി അതായത് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ വെറും നാൽപ്പതിനായിരം പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് പക്ഷേ മുന്നൂറ് വർഷം പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് വെറും നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം പദങ്ങളായിട്ട് കാണുകയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഷേക്സ്പീരിയൻ്റെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വെറും രണ്ടായിരം വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും പിറകിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെയും ഭാഷയുടെയെല്ലാം എണ്ണം കുറയുകയാണ് ഇതാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തിൽ പത്തിൽ താഴെ ഭാഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഓരോ ഭാഷയിലും ആയിരത്തിൽ താഴെ വാക്കുകൾ മാത്രം വീണ്ടും നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഷ മാത്രം ആ ഓരോ ഭാഷയിലും വെറും നൂറോ അമ്പതോ വാക്കുകൾ മാത്രം വീണ്ടും പിറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷ ആ ഭാഷ അതിൽ വെറും ചില വാക്കുകൾ അതാണ് വല്ലമ ആദമൽ അസ്മ അക്കുല്ലഹ സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ചാല മറ്റൊരു വചന ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു വചനാണ് സൂറത്ത് റൂം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ചാല പറഞ്ഞു വമിൻ അയാത്തിഹി ഹൽഖു സമാവാത്തി വല്ല അർള് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് വഹ് തിലാഫു അൽ സിനത്തിക്കും വ അൽവാനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷകളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വൈവിധ്യവും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് സുബാനല്ല ഭാഷകളിലുള്ള വൈവിധ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെയും പറയുന്നത് സുബാനല്ല പിന്നീട് ബയാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു രീതിയാണ് ലിപി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഭാഷയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ യുഗങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ പുരോഗതികളും മനുഷ്യന് നാഗരികതകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും ഖുർആാനും സുന്നത്തും മാത്രമല്ലല്ലോ എഴുതിയത് യുഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൈമാറിയ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അത് ചരിത്രമാകട്ടെ ശാസ്ത്രമാകട്ടെ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിച്ച ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നമുക്കറിയാം സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാർഗദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സുദീർഘമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാർഗദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്ന വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആയത്ത് ആയത്തു ദൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടത്തിൻ്റെ വചനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു വചനം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് യാ യു അല്ലദീൻ ആമൻ വിദാത്ത ദയൻ തുമ്പി ദൈൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനം ആ ഒരു വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പൂർണ്ണമായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആയത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ആ ഒരു ആയത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ആയത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരികൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പലരും കാണാതെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അൻ യക്തുബ് കമ അല്ല മഹുല്ല അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് കൊടു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കൊടുത്ത പ്രകാരം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസും എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല മറിച്ച് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല കമ അല്ല മഹുല്ല അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച പ്രകാരം എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ എഴുതാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അത് എഴുതി അത് എഴുതാനുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഷ അത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ അല്ലമൽ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കമ അല്ല മഹുല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനത്തലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വിജ്ഞാനം ഇതിനോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാല് തരം അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരം മാർഗദർശനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്ത് നൽകി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ വിജ്ഞാനം മാർഗദർശനം ഒന്ന് ഫിത്രയാണ് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗദർശനം അത് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് ജന്മന അറിവ് വളരെ കുറവാണ് മനുഷ്യനൊരു ക്ലീൻ ശരീര ക്ലീൻ സ്ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് തബൂല റാസ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജന്മന ലഭിക്കുന്ന ഫിത്രയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതര ജീവികളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഇതര ജീവികൾക്ക് ഫിത്രയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേനീശയുടെ കൂട് നിർമ്മാണം പക്ഷികളുടെ ദേശാന്തര ഗമനമെല്ലാം അവക്ക് ഫിത്രയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിർഹാവൻ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഫിർഹാവൻ ആരാണ് നിൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറത്ത് ത്വാഹിൽ റബ്ബുൻ അല്ലതി അഖുല്ല ഷെയ്ഇം ഹൽക്കഹു സുമ്മഹദ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന് പ്രകൃതം നൽകുകയും ചെയ്തവനാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഫിത്രയായിട്ട് നൽകുന്ന മാർഗദർശനം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മാർഗദർശനം രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ മാർഗദർശനം അപ്പം മനുഷ്യന് പുതുതായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ 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 ഐഡിയകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചില രംഗത്ത് മനുഷ്യന് സുദീർഘമായിട്ട്
അതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതായത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന മാർഗദർശനം അതാണ് വഹി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വേദഗ്രന്ഥം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗദർശനം നാലാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലം നൽകുന്ന മാർഗദർശനം അത് നമുക്കറിയാം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലായി ഇരുട്ടിൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഴി കാണിക്കുന്നു അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്ത നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്ന മാർഗദർശനം അപ്പം ഈ നാല് മാർഗദർശനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നതെന്നാണ് മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബയാനുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്ത് ഭൗതികവാദികളെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വലിയ സംഭവമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ചിമ്പാൻസി അവർ കുരങ്ങ് ഒരുപാട് കാലം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുരങ്ങ് ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരം സംസാരിച്ചു ഒരു ചിത്രം വരച്ചത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് അവർ എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ച ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യാതൊരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടാതെ മനുഷ്യന് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന് വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യന് ലഭിച്ച ഒരു അത്ഭുത സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അത്ഭുതവും അവർക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എത്രയോ കാലം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചിമ്പാൻസി രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വഫി അംഫുസിക്കും അഫലാത്തു ബുസിറൂൺ നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ വചനം ഇത്തരം ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഉണർത്തലായിട്ട് തോന്നുകയാണ് സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അല്ലമഹുൽ ബയാൻ അവനെ ബയാന് നൽകി എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ആയത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ തദബുർ നടത്താനുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദിന ഹസന ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കൻ തസമിയോലിയും വത്തുബ് അലൈനാ ഇന്നക്കൻ തത്തുബ് അബ്രാഹിം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹ